Я женился на своей возлюбленной, потому что она была очень страстной. Мой будущий муж был очень трудолюбив. Как за такого не выйти? Чтобы выйти замуж моему молодому человеку, нужно просто быть самым романтичным. А нам надо надеяться, что наши группы крови друг к другу подойдут. В противном случае свадьба может и не состояться. Добро пожаловать в Бодрум. Это жизнь других. Прекрасное место для отдыха. Море, бары, рестораны, яхты. Но да вы же понимаете, что я сюда прилетела не про отдых вам рассказывать. Хотя кто знает, может быть, роды и школы местные тоже считают отдыхом. Пришло время во всем этом и разобраться. расположился на юго-западе Турции, на побережье Игейского моря. Живет здесь всего чуть больше 35 тысяч человек, но эта цифра в разы увеличивается в курортный сезон. Первое впечатление. Вроде бы город, а не одного высотного здания. Виллы одинаковые белые, не выше трех этажей. И если бы я была местной, то, конечно, жила бы в одном из таких домиков. По утрам ходила бы на тренировку, как Эрен, и прокачивала свои ягодицы так, чтобы понравиться всем девушкам в зале. А может, я бы, как Эрнур, открывала свой салон красоты, чтобы делать красивыми мужчин. Не удивляйтесь, скоро все расскажу. Ну, конечно же, я хотела бы быть как Дидем, хозяйкой огромной виллы в 350 квадратов, готовила вкусный обед и собирала шумную компанию гостей. А каждый выходные я бы ходила на рынок за продуктами. Кстати, лучшее место, чтобы познакомиться с жителями города – это рынок. Местные очень любят приходить на рынок и покупать продукты, тем более они тут очень свеженькие. И они тут так кричат, когда зовут куда-то, чтобы покупали именно у них. Ох, я вот это вот, эти крики, визги, все люблю. Социальный статус, уровень достатка не имеет значения. На рынок ходят все. Вы э, тут работаете только по субботам или у вас другие дни тоже у вас где-то рынок есть? Ну, еще есть в соседних районах рынок. Там тоже торгуем. Сколько ты за день продаешь помидор? Сукини, горох? У меня торговля хорошо идет. Могу килограмм 200 продать. День? Да можно и больше. Я поняла. А это дорогие цены для бодрума или это средние? Для качественных продуктов это нормальная цена. Вот если бы какая-то ерунда столько стоила, тогда да, дорого. У тебя качественные, да? У меня самые качественные. Вещь, пока ты болтаешь, у тебя все продается. В среднем на один поход на рынок тратится от 1000 до 2000 лир. И, будем честны, это дорого, если сравнивать с нашими зарплатами. Но мне рассказали, что это все равно дешевле, чем заказывать доставку или питаться в ресторанах. Обычно местные ходят на рынок раз в неделю и покупают все – мясо, рыбу, фрукты и овощи. Больше, конечно, в нашем регионе люди покупают рыбу. Она подешевле. Причина, по которой местные чаще выбирают рынок для покупок – не только свежие продукты. Но на рынке можно торговаться. Даю 30 лир за эти помидоры. 45. За 2 лиры отдашь? 4, только наличкой. Турки любят даже соревноваться в том, кто лучше сторгуется. За 50 отдал. И это хорошо экономит деньги. Например, если что-то стоит 70 лир, можно спокойно купить за 60. 
Конечно, есть мера. Например, скидка 20-30% – это нормально. Больше уже может обидеть продавца. Ну и тут есть исключение. За это время я купила дочке финики, она обожает, и кешью солененькие. И заплатила 200 лир. На самом деле они стоили 400. Просто я так красиво торговалась, что продавец не смог отказать. Кричать, кричать! А вы кричите почему? Вот никто не кричит, а вы кричите. У меня тут все вкусное, свежее. Кричу, чтобы люди узнали об этом. Судя по всему, только у вас тут все свежее, потому что все остальные молчат. Молодцы. Окей, все. Попробуйте да. клубнику. Все. Да, спасибо. Так, ну давайте тогда кричите. Ничего не слышу, короче говоря, но клубника свежайшая. Если между мясом и рыбой выберут последнюю, потому что она дешевле, то вот на сладостях турки экономить не умеют. Потому что не могут отказать себе в сладостях. В Бодруме у нас почти каждый житель – сладкоежка. Неудивительно, ведь любовь к сладкому турецкие дети впитывали буквально с молоком матери. Но об этом расскажу чуть позже. Еда для турков – культ. Потому даже в садиках для детей разрабатывают специальное меню. Что же они там такое едят? Итак, что это такое? Это такой молочный суп с тефтелями. Очень вкусный. А вот тут у нас макароны. А, паста во всем мире. То есть это паста с э, помидорами. И обязательно свеженький салат. А на завтрак я им готовила яичницу, пекла блинчики. А завтра буду делать оладушки. Я вам скажу, у вас шикарный обед. У нас в садике детей кормят особенно. Мы сотрудничаем с одной частной клиникой. Команда специалистов ежемесячно разрабатывает сбалансированные меню для детей. Учитывают особенности здоровья, и все посчитано, сколько в каком возрасте нужно белков, жиров, углеводов. Что самое вкусное вам дают? Макароны. Макароны. Боже мой, я объездила весь мир, понимаю, вот весь мир. И дети, что самое вкусное? Макароны. А шоколадные конфеты? Вкуснее макароны. Макароны вкуснее, чем шоколадные конфеты? Да. Я ничего не понимаю уже в этой жизни. Детей в садик принимают с двух лет в частный, с трех в государственный. Бесплатных дошкольных учреждений нет. В государственном есть ежемесячный взнос. В среднем 500 лет. А еще нужно купить канцелярские принадлежности. Частные садики в среднем 25 тысяч лир за месяц. В том, в который я пришла, за 9 месяцев надо отдать 240 тысяч лир. В эту стоимость входит все. Родители просто должны оплатить садик, принести подгузники и ребенка. В два года воспитатели приучают детей к горшку и гигиене. Приводят детей к 8 утра. В 9.30 завтрак и начинаются уроки. У двухлеток 4 занятия, у ребят постарше 6. Спать положено детям до 3 лет, а забирают детей после 4 часов. Если родители опаздывают, у нас есть дежурные воспитатели, которые заберут ребенка в свою группу. Пару раз это бесплатно, но если стабильно опаздывать, то дежурная группа стоит денег 850 лир в месяц. В группах в среднем 18 человек и два преподавателя. За свою работу воспитатели получают в государственном садике в среднем 39 300, а в частном 24 тысячи лир в месяц. Обучение проходит по программе Министерства образования. Но каждый садик сам добавляет свои фишки. Например, занятия в бассейне или творческие кружки. Честно сказать, вспоминая свое детство, я так терпеть не могла ходить в детский сад. Там же это манная каша была. Это постоянно спать, закрыть глаза и все, и никуда не двигаться. Здесь и бассейн у детей есть. С двух лет приходят дети в бассейн, понимаете, и учатся, и развлекаются. И танцуют, и поют. Ну вот скажите мне, почему я должна была родиться тогда? А? Так была бы счастливым человеком. Но тем не менее в Бодруме популярнее нанимать няню. В месяц ее услуги обойдутся в среднем 25-30 тысяч лир. 
дети пришли в садик, они все бегают, прыгают, толкаются. А здесь все продумано, здесь э, мягкие двери. И падай, и бейся сколько хочешь. Ну, не красота ли, а? Скажите, пожалуйста. Я в садике как ударюсь, так уже сразу с шишкой уходила. Ой, как вспомню, так плакать хочется. Поэтому в садиках в целом очень безопасно. Как, впрочем, и на всем курорте. У нас просто фантастически безопасно. Можно гулять ночью, и если забыть закрыть машину, ничего не будет. Если что-то потерял, можно не переживать. Вещь будет лежать на том же месте, никто не возьмет. Но я была бы не я, если бы не провела свой собственный эксперимент. Знаете, я ходила, снимала, а сумку оставила здесь, совсем про нее забыла. Пришла, лежит. Мне интересно, это мне так сильно повезло или тут правда так безопасно? Идем проверим. Сейчас я все узнаю. В городе есть камеры видеонаблюдения, но секрет такой безопасности совсем не в охране. Это элитный курорт, и у нас совсем другой менталитет. Брать чужое просто не принято. Отдыхать в Бодруме приезжают турецкие мировые знаменитости. Причем из года в год. Арендуют одну из белоснежных вилл и устраивают там вечеринки. Первое, за что туристы любят Бодрум, это наши белые виллы. Для гостей это красиво, а для нас это главный бизнес. Каждый турок мечтает иметь домик в Бодруме, чтобы на пенсии он его кормил. За эти дома город называют второй Грецией. И местные этой схожестью с удовольствием пользуются. Ведь город живет туризмом. В сезон горожане выкладываются максимально. Тут говорят, как поработаешь летом, так будешь отдыхать зимой. Хотите купить недвижимость в Турции или в самом Бодроме, чтобы вся процедура прошла гладко и без рисков на понятном вам языке? Тогда покупайте через международное агентство недвижимости DDA Real Estate. Более двух тысяч эксклюзивных объектов. Бесплатное оформление ВНЖ, гражданство Турции всем клиентам. Директор компании Сергей Дубинец. Его контакты оставила под видео. Приобретайте недвижимость безопасно и с надежной компанией. За год успешный риэлтор может заработать 100 тысяч долларов. А я даже знаком с теми, кто зарабатывал в 5-10 раз больше этой суммы. Ого! Хотя чему я удивляюсь? Самая дешевая вилла в аренду может стоить около 100 тысяч лир за месяц. А самая дорогая – до бесконечности. И 50 тысяч евро за день – это не предел. На одну такую я и решила заглянуть. тысяч метров. Бассейн, спа, тренажерный зал, ресторан. В общем, что я могу вам сказать? Ты можешь, в принципе, отсюда уже никуда не выходить. И здесь, именно вот на таких виллах и отдыхают богатые и знаменитые. Марк Джейкобс, Джиджи Хадид и даже Мик Джаггер. Каких только вечеринок не видели стены этой виллы. Но главное для меня не это. Местные жители могут зарабатывать тут достаточно хорошие деньги. Причем от официанта и до повара. Hello. Здравствуйте. О, спасибо это ваш большое. кофе. О, спасибо большое. Подожди, а ты тут давно работаешь? Я тут всего месяц, но для меня это уже как второй дом. Моя семья. Первый месяц? А сюда было тебе сложно устроиться на работу? Да, надо быть профи, уметь общаться с людьми. У меня много опыта, так что меня сюда рекомендовала фирма. То есть просто так сюда не попасть, да? Нет, никак. Здесь отдыхает определенный контингент людей, поэтому и обслуживание должно быть соответствующее. Какой сорт людей сюда приходит? Мне же интересно. А вот это я вам уже рассказать не могу. Но если постараться и быть приветливым, то можно заработать хорошие чаевые. Тут отдыхают щедрые люди. Ну, ты так не очень сильно улыбаешься, я тебе хочу сказать. Но, наверное, самое главное, вам нельзя разглашать никакие секретики, которые тут услышите, увидите, да? Все, что произошло в стенах этой виллы, остается в стенах этой виллы. За свое молчание работники виллы получают неплохие, по меркам Бодрума, зарплаты. Например, мой официант в среднем 30 тысяч лир в месяц и безлимитные чаевые. Ой, когда неинтересно, спасибо за кофе тогда тебе. 
но заглянуть в один из номеров мне все же удалось. Площадь этого номера где-то начинается от 150 метров. Нормальный такой э, приятный светлый номер. Здесь находится, конечно, свой санузел, гардеробная, э, салон, как вы видите, да? Идем дальше, покажу. И вот так из номера ты выходишь прямо вот на такую террасу. Здесь у тебя завтрак, если не хочешь встречаться с другими гостями. Тут ты можешь отдыхать, загорать. Конечно, здесь сумасшедшая сильная охрана везде. И видеонаблюдение, и при входе, и при заезде. В общем, ну что, нравится? Нравится? Если нравится, то, пожалуйста, платите деньги и живите свое удовольствие. Отдыхайте свое удовольствие. Я иду дальше. Тут я никаких секретов не выведаю. Безопасность на высшем уровне. Зато про особенности вождения желающих рассказать, хоть отбавлять, оказалось бодрыми. Не все любят ездить за рулем. На дорогах в Бодруме очень небезопасно, особенно летом. Тут такой трафик. Водят как сумасшедшие. Ни на людей, ни на знаки внимания не обращают. Так что выхода два. Сбегать в аптеку за турецкой валерьянкой, чтобы не нервничать. Или пользоваться долмушами. Один из самых удобных видов транспорта здесь – это долмуш. Называется вот такая вот маршрутка. Минимальная ее цена начинается от 30 лир. И забита она до отказа, ну, так говорят. Когда сезон, мы ездим максимально забитыми. Зимой, конечно, не так. Предусмотрено 4 стоячих места и 18 сидячих. Пятого стоячего брать нельзя, иначе будут штрафы. Но если заходит семья, то мы пойдем навстречу. В общем, вроде бы нельзя, но если надо, можно. То же самое и про остановки. Тут обязаны высаживать на стационарных остановках. Но если особая ситуация, например, тяжелый чемодан, то могут рядышком остановить, чтобы меньше тащить. График работы комфортный. С 7 утра до 12 ночи. Ездят каждые 15 минут. Здесь не пытаются проехать без билета. Если денег нет, то мы просто провезем по доброте душевной бесплатно. Я студент, поэтому пользуюсь долмушами постоянно. Это самый удобный вид транспорта. Ездит часто, до самой ночи. Иногда с чемоданом сложно влезть, когда много людей. Но я не жалуюсь. И говорят, ездить они должны очень аккуратно или будут штрафы. Но есть один вид транспорта в Бодруме, где чем быстрее, тем лучше. Это парусники. Когда твой ребенок идет заниматься футболом, ну, я понимаю, надо купить форму, там, я не знаю, ну, мяч в крайнем случае, правильно? А когда твой ребенок идет заниматься парусным спортом, это получается, что нужно покупать яхту? Идем разберемся. Считается, что в Бодруме дети в первую очередь учатся не кататься на велосипеде, а управлять парусником. Ой, скуза. Уже с 7 лет и мальчишки, и девчонки приходят в яхтенную школу, чтобы в 18 уже мастерски ловить ветер. Это что, выходит 10 лет учиться? Хм, неужели это так сложно? Слушай, а скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Держи только пару свой. Я держу пару за ловли ветер. Моей новой знакомой 9 лет, и она уже два года учится управлять парусом. Выглядит, конечно, все это жутко. Маленькая хрупкая девочка, огромный парус и сильный-сильный ветер. А тебе не тяжело его таскать, объясни? Бывает, конечно, тяжело, особенно когда ветер очень мощный. Неудивительно, что в первый год обучения треть мальчиков и девочек бросает тренировки. На самом деле, в начале управление может показаться сложным, потому что не отточена координация движений. Но когда ребенок уже научится базовым навыкам, пройдет простые упражнения, то он будет получать удовольствие. Вот и все. А тебя никогда не уносят от такого ветра сильного? Это же кошмар какой-то. Ничего. Зато ощущения такие классные, когда удается ветер поймать. Слушай, ну ты одна в этой лодке? Ты не боишься? Иногда со мной тренер, иногда я сама. Не боюсь, я уже научилась. А у тебя хоть жилет есть какой-то спасательный? Конечно, все продумано и все безопасно, но главное весело. 
И если бы вы попробовали, вам бы тоже понравилось. Ты очень большая молодец. Я даже этот парус держу. Мне уже сложно. Парусников умеет, понимать, А мне сто лет, и я не умею ничего. На, малышка, держи. У тебя же палец пораненный. Ты видишь, будь аккуратна. Какой кошмар. Но оказывается, для учеников страшнее не самим улететь или пораниться, а парус порвать, потому что он сам по себе дорогой. Да и сам спорт, как гольф в Европе, элитный, модный, для тех, кто может вкладывать в него большие средства. Обучение стоит половиной тысяч лир в месяц, а еще надо потратиться на свой парус и дополнительную одежду. Около тысячи евро. Это элитный спорт, но очень популярный. Да и вообще, один раз покупаешь пару с одежды и хватает надолго. Но потом начнется взносы туда, сюда, участие в гонках. Правда, если круто выступить на соревнованиях, которые проводятся в Бодруме, чуть ли не каждый выходные можно выиграть приятный приз. Но пока до этого дойдет, родителям придется вложить полмиллиона турецких лир за 10 лет обучения. И это только оплата школам. Я бы своему ребенку сказала перед соревнованием. Только попробуй не выиграй. Шучу, шучу. Если посчитать садик или няню дорогой спорт, то выходит, что или с пеленок надо откладывать деньги на воспитание ребенка, или на всем экономить. Или много зарабатывать. Я отправилась в гости к своей новой знакомой Дидем, чтобы узнать, как живут молодые семьи в Бодруме. Добро пожаловать в наш дом. Мэрова, какой маленький пупсик. Привет. Проходи скорее сейчас, я тебе все покажу. Да, спасибо. Ой, у вас такой большой дом. Семья живет в симпатичном доме размером 350 квадратных метров. На трех этажах 5 комнат. На верхнем три спальни. На нижнем гостевом 2. Просторная кухня, салон и терраса. Есть сад и бассейн. И стоит он ни много ни мало 2,5 миллиона евро. Это мой муж. Hello. Hello. Добро пожаловать. Спасибо. Вы тут живете втроем? Да. О, так, ну вы купили этот дом или он у вас в аренде? Купили. То есть молодые люди здесь бодрыми могут позволить себе купить э, такой дом? Нет, обычно молодежь арендует квартиры или живут с родителями. Но у нас была не совсем стандартная ситуация. Нам помогла родня, мой отец и дед. Все мы архитекторы и риэлторы. Дед и папа купили эту землю и построили 10 одинаковых домов. Это наш семейный бизнес. Мы сдаем их в аренду, и вот удалось заработать и приобрести один из них себе. Оказалось, что всеми любимые белые маленькие дома сыграли с местными злую шутку. Вернее, закон, который приняли еще в прошлом веке. О высоте постройки. Нельзя строить выше трех этажей. Все для того, чтобы сохранить узнаваемость города и его атмосферу. Это также связано с сейсмической активностью. Нарушить закон о высоте постройки никак нельзя. В том случае, если вам вздумается построить дом выше трех этажей, то выпишут штраф и могут даже посадить в тюрьму, а дом снесут. Вот и вышло, что желающих жить в Бодрюме много, а жилья не хватает. Потому цены на аренду и покупку постоянно растут. Здесь очень дорогая земля. Плюс на цену жилья влияет, сколько можно построить на ней домов. Близко ли к центру или к пляжу. Из-за этого квадратный метр стоит от 3000 евро и выше. Раньше были выгодные процентные ставки по ипотеке, и было легче приобрести жилье. Поддержки молодых семей нет. А если даже есть, это смешная цифра. И содержать такой большой дом – дорогое удовольствие. Только на дом мы тратим 30 тысяч лир в месяц. Это коммунальные платежи, интернет, чистка бассейна, а еще сверху еда и затрата на ребенка. В общем, выходит 50-60 тысяч лир в месяц. Если вспомнить, что минимальная зарплата в Турции чуть больше 17 тысяч лир, то становится ясно, что выжить в Бодруме в одиночку достаточно сложно. Но вот что я заметила еще. Но у вас так чисто, у вас маленький ребенок, кто убирает? У нас есть помощница. С маленьким ребенком я бы не смогла убрать все эти комнаты. Оказывается, в Бодруме в больших домах принято иметь уборщицу. Находит ее по рекомендации знакомых. Обычному человеку с улицы устроиться на такую работу непросто. Она приходит два раза в неделю и наводит порядок с 9 утра до 5 вечера. За один приход мы ей платим 1000 лир. В месяц это выходит 8000 лир. Мне сказали, что вообще э, в турецких семьях муж очень хорошо готовит и чаще всего делает это он. Так и есть. Муж очень любит готовить. 
и делаю это вкусно. А еще он помогает с ребенком. Вообще, мужчины в Турции любят много проводить время с детьми. Но, конечно, это еще зависит от человека. Но мой именно такой. А так как малышка у нас спокойная и тихая, у нас даже конкуренция за то, кто с ней будет сидеть. Возможно, именно поэтому, несмотря на дорогие садики и спорт, на минимальную поддержку от государства в Бодруме принято иметь двоих детей и больше. Не знаю, может, им просто рожать нравится. Женец попадает в больницу уже тогда, когда у нее практически отходят воды и начинаются схватки. И самое главное, что с ней в этот момент могут прийти родственники, причем в любом количестве. Хоть мама, папа, соседка, муж, друг, э, сотрудники. То есть все, кто поместится в комнате, те могут приходить. О, Господи! На родах могут присутствовать все желающие. Сколько в комнату поместится? У нас роженицы в хорошем настроении. Смеются, общаются. Так что это как праздник. Я бы, наверное, не хотела себе такую группу поддержки. Тем более, что на родах вы не встретите незнакомые лица. В Турции принято. Врач, который ведет беременность, он и принимает роды. Чаще турчанки выбирают именно частные роддома. Тут есть обследование любого уровня сложности. Я рожала в частном. Есть такие престижные роддома, где очень следят за роженицей, и ни за что не надо переживать. И стоит это 25 тысяч лир в среднем за пакет, ведение беременности и роды. И неважно, каким образом малыш появится на свет, хотя женщины-турчанки часто выбирают кесарево сечение. Я-то как врач на стороне естественных родов. Но женщины из-за страхов чаще всего просят, чтобы им делали кесарево. Если все же соглашаются на естественные роды, предлагаю обезболивающее. Я всегда шучу, вам за роды премию не дают, поэтому не надо боль терпеть. Так, вот когда женщина рожает, она приезжает вот в такую роскошную, просторную палату. Лежит себе здесь, отдыхает. Но, к большому сожалению, она это может себе позволить, ну, если роды прошли нормально, всего лишь одну ночь. Если было кесарево, то, конечно, две ночи, чуть-чуть побольше. Если вдруг мужу стало дома скучно, одиноко, он может сюда вот прийти и вот тут ютиться на вот таком эм, диванчике. Ребенок находится все время с мамой. Ну, интересно, что, конечно, когда женщина лежит, она родила, и ей вдруг захотелось чашечку кофе. Она говорит, алло, алло, здравствуйте, можно чашечку кофе, пожалуйста? Да, да, туркиш кофе, да, с сахаром. И ей приносят кофе. Чтобы после родов прибывало молоко, роженицу обязательно кормят. Причем всем чем угодно. Диеты нет. Хочешь сладости, хочешь кофе. Как говорится, самых пеленок турок должен любить турецкий кофе и халву. И потом чашечка кофе, она может выйти вот сюда на террасу, понимаете? И любоваться на горы, на море. Ну вот скажите, разве в таких условиях мы бы все бы не хотели бы рожать и рожать, рожать и рожать? А, красота! Конечно, хотелось бы побыть в таких условиях подольше, но, с другой стороны, зачем задерживать роженицу в больнице, если все хорошо? А иначе и быть не может, ведь о здоровье ребенка позаботились еще до его зачатия. Как думаете, без чего нельзя заключить брак в Бодруме? Правильно? Без справки. С анализами. Да, вы не ослышались. Я сама удивилась, когда мне об этом рассказали еще в гостях в семье. Перед тем, как идти в турецкий ЗАГС, мы обязательно сдавали кровь на анализы. Получили справку. И только с этой бумажкой можно подавать заявление, иначе не распишут. А, ну, мне вот интересно, а если вдруг э, кто-то там имеет проблемы со здоровьем, то как это получается, вас не, не пошить? О, тут даже не только здоровье проверяют. Мужчина и женщина должны подходить друг к другу по группе крови. А то потом могут быть проблемы во время беременности. Анализ определяет группу крови, наличие или отсутствие гепатита В, С, сифилиса, СПИДа, генов талосемии, это средиземноморская анемия. Есть, а если вдруг не совпадает, а вы любите друг друга, 
это что? В случае с группой крови вас распишут, но врачи будут наблюдать, и во время беременности пристальное внимание. Прежде чем пожениться, то есть люди должны э, понимать не только совместимость характера, понимаешь, каких-то бытовых взглядов, но и нужно узнать, какая у тебя группа крови, а потом уже думать. Выйду из-за тебя замуж или нет? Вот так. Да, видишь, вот она говорит все правильно. Сифилис, проказа, гонорея, туберкулез. При наличии этих заболеваний отчет о прохождении медкомиссии просто не выдадут, и пожениться вы не сможете. Сначала нужно будет провести лечение этих заболеваний. При туберкулезе свадьба откладывается на полгода. Любовь любовью, а здоровье нации прежде всего. Чтобы дети были здоровы и красивы. Кстати, о красоте. Ей тут уделяет повышенное внимание. Я утром, когда просыпаюсь, я э, всегда себе положу патчи. Э, вот так вот положу себе маску. Потом э, маску на волосы. Потом там еще какую-то световую маску. В общем, завтра у меня массаж. Послезавтра у меня маникюр-педикюр. Ну, я так живу, да. Клянусь вам, мой муж утром встал, почистил зубы, и все, и он уже красивый. Ну, мне самое интересное, что сказали, что здесь, в Турции, мужчины делают то же самое, что и я. Получается, что женщины просто почистили зубы и просто красивые? Так, я запуталась. Пора разбираться, идем, все узнаем. А узнавать все будем в салоне красоты. И, само собой, как наводят красоту мужчины. Мне сказали, что вот мужчины здесь, в Отроме, прямо ходят в парикмахерскую и делают прически прямо чуть ли не каждый день. Это правда? Ну, не прям каждый день. Но раз в месяц, а то и в неделю точно заглядывают. А как иначе-то? Мужчины любят делать все. Брови, маникюр, педикюр, уход за волосами. Но самое востребованное – это уход за бородой. Мужчины ходят в салон в первую очередь, чтобы расслабиться и пообщаться. Вообще, для турецкого мужчины салон красоты – это как святое место. Вам хорошо? Вы окей? Да. Ой, как, как бы сейчас я хотела оказаться на вашем месте, вы не представляете. И на это святое место мужчина тратит 3-4 тысячи лир в месяц. Минимум 2-2,5 часа. Пока обслуживают одного мужчину, уже может пройти две женщины. А он все сидит и сидит, сидит и сидит. Мой муж часами может пропадать в салоне красоты, пока я сижу дома с ребенком. Самое дорогое – это кератиновый уход. Две с половиной тысячи лир. Да, мужики делают кератин, не только женщины. Здесь соленая и жесткая вода. Поэтому это как уход, чтобы восстановить волосы. Самое дешевое – уход за бровями стоит 200 лир. И за сезон с июня по сентябрь обычный барбер может заработать до миллиона лир. Еще бы, клиенты не заканчиваются. То бороду поправить, то седину закрасить. Да, мужчины в Турции красят волосы. Почему? Это же так красиво, когда мужчина седой. Может быть, это кому-то сейчас кажется чушь, но я так правда считаю, это из вот этого вот, ага, мне очень нравится, правда. Мне тоже так кажется. Для меня седина – это признак харизмы, но другие видят в этом омоложение. А турки очень любят молодиться. Вот у вас же хорошая харизма в бороде, правильно? Вообще у вас борода э, потрясающая. Это вы сами ее делаете или вам кто-то делает? Сам. Очень шикарно, очень сильно. У нас сейчас мода на бороду, и все ее отращивают. По моему мнению, женщины обожают мужчин с бородами. Если у него она есть, ни одна дама не устоит. Так что процентов 80 мужчин у нас стараются отрастить бороду, чтобы привлекать женщин. Слышали? Все отращиваем бороду, чтобы нравиться женщинам. А вот в других местах мужчины предпочитают волосы убирать. Мужчины не делают эпиляцию по телу, но зато убирают волосы на лице, в ушах, в носу, около бровей выдергивают волосы воском. Но если так послушать, выходит, что женщины вообще мало уделяют времени своей красоте. Это что, в женских салонах красоты пусто? На самом деле в Бодруме девушки тоже модницы и любят ухаживать за собой. Мне сказали, что мужчины здесь ходят в салон чаще, чем женщины. А то есть женщины так часто не делают для себя. Почему? Потому что женщина более уверенная в себе или ей вообще глубоко плевать, что про нее будут думать? 
Мы тоже любим уход и все эти процедуры, просто не так заморачиваемся на внешности, как мужчины. Но это же дорого еще и стоит, наверное, ходить каждый раз э, в салон. Если муж и жена будут и в семье ходить в салоны, то это весь бюджет будет уходить на красоту мужа. Нормально, стоимость процедур доступная, можно себе позволить. Самое меньшее, сколько может оставить девушка в салоне, это 2000 лир, а самое большое – около 30 тысяч лир. Например, если делается сложное окрашивание. Ты, что больше всего женщины любят делать в салоне? Какие услуги? Главное, чтобы волосы светились здоровьем. Поэтому делают уходовые процедуры и очень любят окрашивание. Любят эксперименты, могут за один раз перекраситься в блондинку из брюнетки и наоборот. Как только у них волосы не выпадают от таких экспериментов. А другие услуги в салоне, они вот делают как часто? Раз в месяц. Маникюр, педикюр, подкрашивают волосы, если есть седина. Я вот раз в неделю хожу в салон. Просто мне надо делать красивый бороду. Чаще, чем я. А жена есть и у вас? Конечно, есть. А жена э, как часто в салон ходит? Она не так часто бывает. Раз в месяц, если не реже. Но я вам скажу так. Если бы мой муж ходил бы как раз в неделю, да. раз в неделю в салон, то, клянусь, я бы его выгнала из дома. Ну что это за... Он... Где ты? Где ты, знаешь? Он... Я в салоне. В каком салоне? Надо гвоздь прибить, лампочку прикрутить. В салоне он. Но у турецких женщин много других поводов выгнать мужа. И точно не из-за лампочки. Кроме салонов красоты, мужчины часами пропадают в спортзале. Господа, делаю сенсационное заявление. О, Господи! Первый раз в жизни ради вас я пришла в спортзал. Признаюсь, не Терпеть не могу. Прям терпеть. Танцы, шманцы, это да. А вот эти вот ваши вот эти спортивные... Ой, боже, а что ж такое? Да? Ой. Я не понимаю, для чего что это за радость, понимаешь? Но говорят, что э, турецкие мужчины очень любят тут проводить время и знакомиться с турецкими женщинами. Так ли это? Я не знаю, только надо кофе выпить, господи. Как можно это любить? Какой-то кошмар. Самое главное, мне, ну, мне сказали, не знаю, правда это или нет, что мужчины очень следят, чтобы у них была красивая попа. Конечно. О. Мы уделяем внимание попе и бедрам, чтобы красиво играли мышцы, когда идешь по пляжу. Женщины всегда оценивают спину и попу и придают ей особое внимание. Если у мужчины красивая попа, ни одна девушка не устоит. Я не знаю, девочки, как кто из вас, но я обращаю внимание сразу там... Я на что, на что я, значит, я сразу... Значит, у меня кроме попы уже ничего и нет в голове прямо. Но на попу я, я обращаю меньше всего внимания. Там, ладно, еще пресс, ладно, еще там плечи. А попа тут причем для мужчины? Вам виднее. Мужчины в бодруме много работают на ногах. И подкачанные бедра и попа – это показатель силы и выносливости, а также здоровья. Чтобы приходить каждый день в зал и качать свою пятую точку, надо отдать 10 тысяч лир за полгода. За месяц в среднем 2500. Индивидуальные занятия с тренером еще 1000 лир. Неудивительно, что тренер в среднем за месяц получает 50 тысяч лир. Я вам открою один секрет. Мы так много тренируемся, потому что хотим своим красивым телом замотивировать женщин тоже заниматься и следить за собой. А у тебя жена есть, девушка есть? Пока нет, но во время тренировки в спортзале есть шанс познакомиться с идеальной женщиной для меня. А то есть лайфхак, девочки. То есть хотите познакомиться, как говорится, идите, не свет, не заряд, в спортзал. Вот это не в бар ваш, а вы пить кофе там или еще что-то, маски вы делаете там. Вот я тебе хочу сказать, что я своей попе никогда не могу уделить никакого времени. Я все время отдаюсь людям. И, и вот так вот общаюсь и общаюсь. Да, наши женщины тоже любят общаться. А хотелось бы, чтобы больше уделяли время себе. Конечно, у них есть и другие увлечения, дети там. Но спорт тоже нужен, чтобы были в хорошем настроении и не ворчали на нас. Только ругаются турецкие женщины не просто так. Еще бы, когда твой мужчина в окружении каких-то красоток днями пропадает. У нас и женщины ревнивые, и мужчины ревнивые. Это национальное. Мне нравится, когда меня ревнуют. Я не упущу возможности пообщаться с девушкой. Но обязательно покажу кольцо и скажу, что женат. А жена будет дома устраивать мне скандалы. Когда люди любят друг друга, они верны. 
Но в целом турецкая женщина никогда не простит измену. Она всегда укажет на дверь. И тогда придется подавать на развод. Но чтобы пройти все процедуры, проще не разводиться. Развестись можно только через суд. Есть два варианта. Это развод по обоюдному согласию и развод на основании претензий. В этом случае необходимо наличие вины супруга, иначе суд не вынесет решение о разводе. Также вам дадут год после того, как вы подали заявление на развод. Но подумать, вдруг вы решите сохранить семью. Развестись водрами не так уже просто и легко. Но радует одно, хоть анализы уже сдавать не надо. И на этом спасибо. Что я уже поняла о жизни в бодрами, так это то, что она красивая, но дорогая. В салон сходи, на тренировку в спортзал сходи, рынок, садик, роддом. Чтобы обеспечить все это, это же сколько надо зарабатывать. 100 тысяч лир в месяц. От 50 тысяч лир на семью. 50 тысяч лир – это только на одного. Вот 120 тысяч лир и выше. В общем, запросы у всех разные. Жить в Бодруме однозначно дорого. Правда, есть те, кто может целыми днями валяться на пляже, не задумываясь о зарабатывании денег. И при этом иметь пропитание всегда. И это бездомные собаки. Все, кто был э, в Турции, знают, что тут очень сильно любят ухаживать за животными. Посмотрите, их тут очень много. Но мало кто знает, что тут есть целая система по уходу за животными. Собаки, здравствуйте. О собаках мы заботимся все и всегда. Нельзя пройти мимо и не налить воды или дать покушать. У меня есть и свои собаки, но я приглядываю за теми, что живут на пляже. Такая любовь к братьям меньшим – это национальная черта турков. Хотя на уровне города закреплена обязательная помощь бездомным четвероногим. У нас есть два центра временного ухода. Один в Торбе, другой в Тургутрейсе. Муниципалитет Бодрума время от времени заботится о бездомных животных с помощью своего медицинского автомобиля. Проводит общие медицинские осмотры, вакцинацию от бешенства, внутренние и внешние обработки от паразитов. А за жестокое обращение с животными – серьезное наказание. Могут даже посадить в тюрьму от полугода до трех лет. Что? Что, мои дорогие? Привет! Собак не обманешь, они знают, где хорошие люди. До, 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 до. Хочешь понять человека получше? Посмотри, как он относится к детям. Хочешь понять целую нацию? Посмотри, как они относятся к животным. И даже если его дом – это улица. Даже если нет любящего хозяина, который почешет за ухом. В бодрами каждый пес чувствует себя нужным и ценным. Что это, если не показатель большого и доброго сердца турецкого народа? В мире, где нужно так много успеть, где все летят навстречу переменам, так важно остановиться на миг, погладить бездомную собаку, обнять ребенка, вдохнуть соленый морской воздух, увидеть красоту в каждом вокруг. И неважно, красит ли он волосы или делает эпиляцию, ходит в спортзал или целыми днями лежит на диване, устраивает шумные вечеринки или готовит вкусный ужин для двоих. Важно, что для счастья не нужны никакие условия. Ну, разве что только, чтобы группа крови совпадала. Бодрум – это свобода и солнце, красота вокруг и счастливые люди. Возможность жить так, как всегда мечтал. Смотрите в следующих сериях. Я продолжаю разбираться в отношениях турецких мужчин и женщин. 
Вы обращаете внимание именно на мужские бедра? Протестирует турецкий юмор. Сейчас смотри, что будет. Ай, машала, кармала. А вот и все. И разберусь, чем заняться бодрыми на пенсии. А вот это мой друг.